വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എയ്റ്റ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നീയുള്ളപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ലേ ആ നീ ഉണ്ടായില്ലേ ഒന്നുമില്ല കള്ളനുണ്ട് ഇത് ഇന്റർവ്യൂ അഭിനയിക്കണത ഞാൻ അജിത്ത് ചോദിച്ചോലെ എവളോ നാളെ പാവമാന അടിക്കണ എന്താ ചവിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചു പക്ഷെ വലിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പാടത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെളിയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇടിക്കുന്ന നിങ്ങളാണല്ലോ എന്റെ ഡിറക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളോടല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ എങ്ങനെടാ ഇരട്ട എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട വേറെ സിനിമയല്ലേ നീ ഇവിടെ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചാറോ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നില്ല ൊപ്പം കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് രണ്ട് യുവ താരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യാം ബിബിൻ ജോർജ് ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു വെടിക്കെട്ട് എപ്പിസോഡ് താങ്ക് യു നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അതിന് അത് പറ ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ്ലി ഇൻജണ്ട ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞുള്ളു അപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സന്തോഷം വരുന്നുണ്ടല്ലേ അന്ന് ഫുൾ ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം അല്ലെ അപ്പൊ വെടിക്കെട്ടാണ് ഇപ്പൊ റിലീസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ റിലീസ് ആണ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തി പെട്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പെട്ട് പോയതാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബിബിനേറ്റം പറഞ്ഞത് എന്നോട് അന്ന് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണോ ായി <laughs> 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 ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നും ഒരു ഇതുണ്ടായി പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിർമ്മാതാക്കളും കൂടി വന്നതോടുകൂടി സക്സസ് എന്താണ് അതൊരു വേറെ ഒരു മൂവിയിൽ എന്തോ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് ഏതാണ് നടക്കാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞത് അതല്ല എന്തോ നിങ്ങൾ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആരെയും വെച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇയർ കണക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പറയാനുണ്ടോ റിലീസ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എന്ത് തോന്നി കാരണം അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ട്രെയിലർ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നിനക്ക് എന്താ തോന്നിയത് നന്നായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷവും ഇതെല്ലാമാണ് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ശേഷം വെച്ചേക്കണ ബാഹുബലി കട്ടപ്പേന് എന്തിനു കൊന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം അത് അല്ലടാ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല അതിനും ഒരു ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ചാർക്കോൾ ഫീൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് സിനിമയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ പടം കണ്ടു കഴിയും മനസ്സിലാവും പറയട്ടെ അവൻ പറയൂല അമ്മോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അവൻ പറയൂല അല്ല പറ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പോയിലർ ആവോല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ സിനിമ കാണുമ്പോ ഓ ഇതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അത് ആ സിനിമയോട് ഒരു സ്നേഹം തോന്നും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇനി ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനിഷ്യൽ പുള്ള വരാൻ പോകില്ല ഓക്കെ അതല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് 
ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ഒരാളില്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ട്രോളാറുണ്ടോ നേരെ തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് ട്രോളാറുണ്ടോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ട്രോളാറില്ലോ ഇല്ല ഇന്ന് ഒരിക്കൽ ഇന്നാള് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അന്ന് മറ്റേ വൈഫിന്റെ ആരും പറഞ്ഞില്ലേ വൈഫ് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പിടിക്കുന്നത് ശരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നല്ലേ പറയണ്ട ബലിയാടുകൾ ഇവരാരും സിനിമ കണ്ടിട്ടോ സിനിമയിലൂടെ സിനിമക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകളില്ല എല്ലാം കുഞ്ഞുനാൾ പോലുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവര് നാളെ വിഷ്ണു വലിയ സ്റ്റാർ ആവുന്നു ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാവുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ആർക്കും ആഗ്രഹം ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക്കലി സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ അല്ലേ കള്ളനുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളൊരു മിമിക്രി അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി വെടിക്കെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വിളിക്കുമായിരിക്കും വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും മിമിക്രി പരമായിട്ട് നിങ്ങൾ വെടിക്കെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെ ഗോൾഡി ഗ്രിഡ് എന്നാണ് ആ ഒരു പൂക്കാടുള്ള ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഒരു തവണ ഒരു ഗംഭീര വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നു അതായത് സിദ്ദിഖ് ലാൽ സാറൊക്കെ പണ്ട് സ്റ്റേജിൽ മിമിക്രി വെടിക്കെട്ട് വെടിക്കെട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി അയച്ചു തന്നു അത് വിഷ്ണു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സിദ്ദിഖ് സാർ വിളിച്ചു വിഷ്ണുവിനെ ഡയറക്ടർ <laughs> <laughs> അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം നമ്മളും ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങളെ മനത്തിൽ മൗന ഗുരുക്കളാണ് അവര് ഞങ്ങളെപ്പോഴും അവരുടെ സിനിമക്ക് ആളുകൾ വരുന്ന പോലെ വരണം ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമയിൽ വന്നവരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിക് സാർ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഓണറാണ് അല്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പലയിടത്തും പ്രൊമോഷൻസ് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എന്താ പറയാ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് വലിഞ്ഞു വരച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഓഫീസിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെ വരാനുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ അധികം ഒന്നുമില്ല കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി സമാധാനമായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഇതുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി മാർഗം ലക്ഷ്യത്തെ സാധൂകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എന്ത് കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ കണ്ടാലേ ചിലപ്പോ കിട്ടാന്നുള്ളത് സ്വാഭാവിക ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പക്ക അങ്ങനെ ഇതാക്കാനും പോയില്ല കാരണം ഭയങ്കര ചീറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ആ തല്ലുപിടുത്തത്തിന്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം രണ്ട് ക്യാമറയിൽ രണ്ട് കട്ടാണ് അത് ആളുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല ആളുകൾ ഭയങ്കര പ്രബുദ്ധരായ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറ്റിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്യാമറയിൽ ഒളിച്ചത് ഷോക്ക് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇതാണെന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് എൽ ഡി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഏകദേശം ഏകദേശം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതറിയോ ആ ഇവൻ ഭയങ്കര പ്രൊമോട്ടറാ ഇവനോട് പൈസ ചോദിച്ചു ഞാൻ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പാവത്താനായിട്ടല്ല അതിനകത്ത് വന്നേ
ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടോ ശരിക്കുള്ള വിഷ്ണു അതാ ഇതല്ല ഇത് ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി അഭിനയിക്കണത ശരിക്കും നല്ല നടനാവണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ പാവത്താരായിട്ട് ഇത്ര നാൾ പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ അജിത്ത് ചോദിച്ചോലേ എവളോ നാളെ പാവമായിട്ട് അടിക്കുന്നത് എന്താ അല്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളി വിഷ്ണുവിന്റെ കണ്ണില് ഭയങ്കര ഒരു പവറുള്ള ഒരു ആക്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുക പണ്ട് തുടങ്ങി കുഞ്ഞിലെ മുതൽ വിഷ്ണുവിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് പോലും ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുവിനെ കാണുമ്പോൾ ആള് ചെറിയ സൈസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലെ ആ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സ്റ്റേജ് മുഴുവൻ അവൻ കവർ ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ എത്രയോ സ്റ്റേജ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും കണ്ണിന് ഭയങ്കര പവറാണ് കളിയിൽ അപ്പൊ അത് ഈ അമറക് ബ്രന്തോണി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ആ ജയേട്ടന് കത്തി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ വന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാധനത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ആ ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു ഇനി ഇതാണ് സത്യം ഇനി യഥാർത്ഥ സത്യം പറഞ്ഞു അതാണ് സത്യം ഇവനത് കിടന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊഞ്ചി കൊയണമെന്നായിരുന്നു ഇവന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയോ അല്ല അത് അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമാശ കുറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്നെ കണ്ടാ പറയുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയാന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ചേട്ടന്റെ മൈക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ച് തന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നത് നമ്മുടെ കോറേറ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ അതിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവരും മൈൻഡ് ചെയ്ത് ബിമിൻ ചേട്ടൻ അതിക്കൂടെ പാറി പടർന്ന് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ വന്നാലും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിഷ്ണു ചേട്ടന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും കൂടി കൈ തുടങ്ങി അതായത് ബിമിൻ ചേട്ടന് ടെൻഷനായി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അത് കണ്ടു അങ്ങനെ അതൊക്കെ തിരിച്ചാണ് കാരണം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അല്ല അതിലും വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ടാലന്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇവനെ ഇരുത്തി പൊക്കണല്ലോ കേട്ടോ അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏത് മത്സരത്തിലും അന്നൊന്നും മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തെട്ട് പേരാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരിക്കാൻ നോർമലി മിമിക്രി മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആർത്തിച്ച് വരാനുള്ള ഇവനന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ കണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ എന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടി എനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഏഴില് നമ്മള് ഫ്രഷ് കേക്കുകയുള്ളു എങ്ങനെ പോലെ കൈ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാം ആ കൈയ്യിടി പെരുന്നാൾ കൈടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് മു അത്രയും ആളുകളുടെ മടുത്ത് 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 കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ കണ്ടു വരുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ എന്നിട്ട് ഇവൻ അതിന് ഇവൻ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു അതാണ് അവന്റെ ഐറ്റം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു പെൺപിള്ളേരായിട്ട് ഇവന്റെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേറെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 പുതിയ ആൾക്കാർ എന്നുള്ള ഇത് പക്ഷെ ആക്ടിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇതെല്ലാരും ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ ആൾക്കാരെന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പോലും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാരും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പറയും നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പറയും ഒരാൾ പോലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ടേക്ക് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ക് തെറ്റിച്ച് അഭിനയിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ പറയും ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 
പ്രേക്ഷകർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓ ഇവരൊക്കെ പുതിയ ആളുകളാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റീസെൻ്റ്ലി മലബാർ ഏരിയയിൽ പോയപ്പോൾ ഭീമൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് ഭീമൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തോളിൽ കൈയിട്ടു പിന്നീട് ആളെന്തോ ചവിട്ട് അറിയാം ചവിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ എന്റെ പാട്ട് ഞാൻ മുട്ടിൽ പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ മുട്ടിൽ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് അല്ല അയാള് അയാൾക്കറിയില്ല അത് എനിക്ക് ബാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വലിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് വീണു പോയി വീണു പോയപ്പോ ഞാൻ ചൂടായി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആ ചൂടാവൽ മാത്രം എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് തീരുമാനമായാണ് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് കാരണം ആവശ്യമുള്ളത് വരത്തില്ല ആവശ്യമില�ല്ലാത്ത പകുതി കട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മറന്നു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നല്ല കമ്പനിയിലല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കെതിരെ ബിബിൻ ജോർജ് ആഞ്ഞടിച്ചു ഇതാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നല്ലല്ലേ നല്ലായിരുന്നു നല്ലായിരുന്നു എന്തോ ആക്കി പറയുന്നു ആ നല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചും കുറ്റപ്പെടുത്തിയും നേടുന്നതൊന്നും നേട്ടങ്ങളല്ല ശാശ്വതമല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മിന്നായം പോലെ പോയത് ആ ഒരു പാടത്ത് ഞാൻ അതെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പാടത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെളിയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇടിക്കുന്ന ഒറിജിനലിന്റെ <laughs> 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 ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഇരട്ട എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട വേറെ സിനിമയല്ലേ നീ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഗുരുവായൂർ അമ്പല നടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പടത്തിന്റെ പേരാണല്ലോ അതല്ല നമ്മള് രണ്ടുപേരായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞതാ രണ്ടുപേർ അഭിനയിക്കുന്നു രണ്ടുപേര് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും അതെനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണോ എങ്ങനെ ഒരു ഇത് ലോകത്താ ലോകത്തൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊന്നും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പല്ല പിന്നെ നോക്കി അല്ലട ഇവര് തന്നെ നോക്കി പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഇണ്ടാന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ലെ നായകന്മാരാണത് ഇരട്ട തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു മൂവിയിലല്ലേ വരുന്നത് അതെങ്ങനെ നോക്കണം കേട്ടാ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചാറും നന്നായിട്ട് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു ായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അവിടെ ഉള്ള ഓഡിയൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഓ ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് ഇവര് വരും എന്നുള്ള ഫീലായിരുന്നു അത്ര വലിയ കല്യാണം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാ അപ്പൊ അവിടെ ഈ കല്യാണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിചയക്കാരനുണ്ട് നാസർക്ക കൗൺസിലർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞാ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കല്യാണം ഉണ്ടാവും ഞമ്മള് ഇടങ്ങേറാണ് ആ ടീം അപ്പൊ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങി ഡൈറക്ട് പൊക്കോളം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കേറിയതാ ഇത് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ മൈക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി നമുക്കൊരു സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോകാം യെസ് ഓർ നോ സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് പോകാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്താണ് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഭയങ്കര പേടിയല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവർ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പേടിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഒരാളില്ലാത്തപ്പോൾ ആ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് അടിയാക്കും ഞാൻ യെസ് ഹേ ഇതെന്താ സെമി പാരൽ ഹേ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ല അത് എന്താണെന്ന് എന്താ എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അതൊക്കെ നമ്മള് പല അഭിപ്രായങ്ങള് ഇവനെ എന്നിട്ട് ഇവന്റെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതേ അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാകെ തല്ലുപിടിക്കുന്നത് ഈ മറ്റേ എഴുത്തിന്റെ സമയത്താ എഴുത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ തല്ലുപിടിക്കും പിന്നെ ചില നേരത്തെ ഇവൻ സിനിമക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോ ഇവൻ ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ആവും അതിൽ അപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കാണ്ടാവും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അതൊക്കെ ഉള്ള ആകെയുള്ള തല്ലുപിടുത്തം എന്റെ എന്റെ അറിവിൽ ആകെയുള്ള തല്ലുപിടുത്ത അതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു തല്ലുപിടുത്തം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല രണ്ടാമത്തത് ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇല്ലാത്തായിട്ടാ ഇല്ലാത്തായിട്ടാ നോ ഇല്ല നോ വാക്കില്ല ഈ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ട് തെറ്റായ നമ്പർ കൊടുക്കൂല ശരിയാണ് എന്നാലും അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ ചില നേരത്തെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കണ ആളാ അപ്പൊ ചില നേരത്ത് ഇവന് റോങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണോട്ടത് എന്ന് പറയും അതൊക്കെ പറയണ്ട അതെല്ലാം കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള ചോദ്യം നീ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കണം കേട്ടോ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അല്ലേ ചിലത് മനസ്സിലാവണില്ല വായന എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം വരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു ഇത് പ്ലാന്റ് വന്നതിന് സമരം ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഒരു നിലം പഞ്ഞിക്കാര മൊത്തം കുട്ടുപോയി അന്ന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിറക്കാൻ ഞാനാണ് പോയത് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യാഗിൽസിന്റെ <laughs> 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 അതെ 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 ഞാനൊരു തവണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും മെഡിക്കട്ട് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നമസ്കാരം വിദേശ പഠനമാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എഡ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ